Depois das declarações bombásticas de Venâncio Mondlane sobre a possibilidade de exclusão do partido CAD nas eleições deste ano, a confusão estalou. Fernando Mazanga, o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, ficou em brasa. Ele não só repudiou Mondlane, como também o acusou de intimidar os membros da CNE. A coisa ficou feia. Quer saber mais sobre estas acusações bombásticas? Não saias do lugar. Vê o vídeo a seguir. Do que sei e que é bem público são as ameaças que o Venâncio Mondlane e o seu advogado fazem aos membros da Comissão Nacional de Eleições. Que roga pragas que promete ir às casas das pessoas. O trabalho da Comissão Nacional de Eleições ainda está na sua fase primária. O trabalho da Comissão Nacional de Eleições tem várias fases, mas ele já sai a fazer acusações. A acusação vai ser sobre a deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que ainda não surgiu. Nós ainda não reunimos em sede do, 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 para fazer a deliberação. E esta deliberação tem o um peso e tem a suscetibilidade de poder ser atacada no Conselho Constitucional. Se a pessoa não se sente, se o partido não se sente revisto daquilo que for a decisão da Comissão Nacional de Eleições, tem a prerrogativa de poder falar e apresentar a sua reclamação junto do Conselho Constitucional. Ele dar conferências de imprensa em frente às nossas instalações, aquilo é uma coação. As pessoas não podem trabalhar coagidas, as pessoas não podem trabalhar com medo. Nós somos um órgão do Estado, estamos a fazer o, o trabalho do Estado, não podemos ser ameaçados. Isto não é bom para... Nós mulheres estamos ameaçadas, se sentem ameaçadas. Bom, olha, quando se faz de profirações públicas, você já não tem controle para quem vão as suas palavras. Quando é dito às pessoas que idem à casa das pessoas, Significa que estão a liberar e pode haver, e pode-se dar o caso de que haja pessoas de má fé que possam passar de palavra a ação. Portanto, não é propriamente o Venâncio que pode nos ameaçar, que podemos nos sentir ameaçados pelo Venâncio. São as suas palavras e que estas palavras são lançadas ao acaso. Nem ele controla quem as, quem as recebe e nem ele controla as ações de quem as recebe. Portanto, pode significar que ele, eventualmente, amanhã, possa dizer que não sabia que o impacto seria isto. Mas eu penso que há um déficit ainda aqui de interpretação daquilo que deve ser a postura dos, dos, dos políticos, porque estão previstos na própria Constituição da República que os partidos políticos devem primar, sobretudo, pela promoção da paz, pela promoção da estabilidade, pela promoção da concórdia, pela promoção da reconciliação. E isto só podemos encontrar em discursos que possam ser afáveis para a sociedade. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos. E até no próximo vídeo.